，我有一个提议，我们走之前留一点私人纪念，大家觉得怎么样？什么纪念？这你小子憋坏了吧？哎，你看啊，生生最爱莫老师的声音，这我们都能看出来。莫老师也说过最爱生生的声音。那既然都来到录音棚了，机会难得，为什么不多录几首留作纪念呢？要我说，你们既然互相都这么爱对方，的声音是吧？那不如就现场合作一首，怎么样？怎么样？不是不行啊，<笑>我同意。陈富一也可以啊。哎，王老师，你等我啊，<笑>就当。是给粉丝的情人节礼物吧？对对对，这马上情人节了，过完年就是情人节，好日子一个接一个。那与君归，可以吗？嗯，这首歌不是才第二次见面吗？这就与君归了，这太太太高调。谈过恋爱，不能放手，小事不到位，这叫早。嗯嗯嗯，你们继续，继续，继续。我不太经常唱，也就对这首比较熟。我也挺熟悉的。哎，这首歌作曲是不是你？啊？嗯，对。哎，这首歌传唱度很高吧？我记得我从小我就……啊，不是从小，我真的真的听了很多遍。就是以前听歌啊，光注意那个谁唱的，那个没注意曲作。那就这首，嗯，就这首吧。你用这个吧。好，谢谢。嗯，站近一点，我看一下高度。好。二位，歌词，谢谢。那死样，需要再熟悉一下歌词吗？嗯，歌词不太熟，可能需要跟着伴奏练习一遍。你想怎么合唱？嗯，这歌、个、还挺高的，我觉得 A 一你来，然后我来 A 二 ，B 段。我们一人一句，副歌相互和声。其实我也没想好，要不我们跟着伴奏，先感觉一下。好，这首歌调比较高，我写的时候觉得比较适合女生唱。副歌可以吗？没问题。哇，完全当咱们不存在，贴心。怎么样，好了吗？好了，我们直接来啊。哦，没有没有，茂哥，先让我们熟悉一下歌词吧，放下伴奏。OK。好了，强老师，你可以叫我江青瓷，也可以叫我莫清城，不用叫老师。你可以叫阿青城，或者青瓷也可以。生<笑>生，你还是叫他莫清城吧，江青瓷有点生疏了。哎，我同意啊，莫清城可以。咱们如果想成为现实中的朋友的话呢，最好还是叫莫清城，好吧？<笑>没关系，叫什么都可以。只是不想让你那么拘束。莫倾城。哎呀，你看看人，这听得舒服多了。可以吗？嗯，可以，当然。准备好了吗？嗯。我们先找对感觉，再正式开始录。把力气留到后边。茂哥。来说，那我们就从 B 段开始。好 ，B 段。好的，我们先试试和声的配合，我也先熟悉一下歌词。
回忆演成默契，写一纸淋漓，尽与人去去何处可问归期。他根本不用看词，这篇对稿就是为了让我更熟悉。千万里，笑此生命如荣华。换作镜中花，能抵你手中一盏清茶。空气美，像前尘影下，像半空中雪。手掌心，零零在山河天涯，双白额千发，放眼望人间，何以为家？到镜中人影成双，一圈归去，窥阔了半生风雨。这氛围真好啊！哎，生生，那个你别紧张啊。虽然我知道忽然被莫老师看一眼，可能确实难以镇定，但是你就习惯习惯。行行行行。那咱们正式录一遍，哎，小妹妹别紧张啊，然后听一听，看看哪儿需要补，咱们再补哪句，好吧？嗯，稍等一下，呃，我其实觉得副歌那里挺好的，嗯，你唱，若能举杯，我皆共其美，就有一种在对话的感觉。你看看，创意安排上了。<笑>哦，对了，别忘了一会儿 B 段的时候一人一句。哦，好。那我们再来一遍。嗯，加油！嗯，老哥眼倦两生，誓与君同归。他竟然加了一段念白，这是什么啊？这个犯规了，绝对事先准备好了啊！相思生命不融化，换作镜中花，难抵你手掌一盏清茶。
千春影下，相伴共朝夕。伶仃在山河天涯，双白额前发，放眼望人间，何以为家？成双与君归去，回过了半袖风。十方不在，四海无存，乃敢与尔绝。我受不了了。好了，绝了！莫继成，刚才那个念白太绝了。我觉得这个版本只要一出去，直接秒杀之前所有的翻唱版本。真的是，我赌就这个版本出来，下载量、播放量绝对三个小时破纪录。你也太瞧不起他了吧？啊！一个小时，我赌就一个小时破纪录。行行行行行，你觉得怎么样？非常完美。我是说，你唱的部分和念白，都非常的完美。谢谢。张张，怎么样？心动吧？哎，心都快跳出来了吧？啊，我一个男的，我心动不行，变成女的了。你俩臭小子，怎么了？没事。那我们出去休息一下。好。嗯。来了，哎呀。哎，妈。哎，说实话，你小子是不是早就准备好这句念白了？等着人生生来，故意说给他听呢。我觉得是，差不多得了，开玩笑有限度，要不生生以为咱们这是狼窝，以后都不敢来了。浩哥，怎么样，刚刚，可以吗？可以啊，尤其现场发挥那两句，特别可以。生生，你先去喝口水吧，因为有些句子可能要单独唱，补几句。哦，好。哎，你需要点什么？哦，我想喝杯水。好，小心烫。哦，谢谢。我们这儿环境还不错吧？嗯，这是我第一次来这么大的录音棚。你放心，我会保密的，这是职业道德。我是新来的实习生，我叫西柚。我刚听见你跟莫老师唱歌了。哦，你就是那个。我就是发微博那个人。哎，你跟莫老师是怎么认识的？嗯，就是很普通的认识。总不能说他在某个清晨莫名其妙闯入自己的语音房间，教自己做菜吧？啊，不好意思说，我理解你。啊，那我还有一个问题，生们，该你补录了。哦，谢谢。啊，我现在进去吗？不好意思啊，我今天来晚了。我还以为你今天不来了，差一点来不了，是因为工作吗？嗯，工作。
说悄悄话呢？嗯、啊，没有没有没有，我喝水，他叫我。你不用对我解释，再给你们俩一分钟，进来收尾啊。我先进去了。好。哦。怎么样？先让他准备一下吧，莫哥。嗯，好。哎呀，这人出去喝杯水还得特意跟着，怕人跑了。你看，跑不了，包还在这儿呢，可沉了。你说他包这么沉，还给怎么拿零食？多客气啊！哎，不过我觉得这里也是吃的，应该是返校家长给塞的。我当时也是，给我塞了一大包，拿回学校，我都累趴下了。哎呀，我读书那会儿根本就不背书包。你厉害，啥也没吃上你，你你的零食、啊、是挺沉。老哥，嗯，那咱们开始吧。来。哎呀，他这间唱起来啊，起码二十遍起，估计最早也得六点了。我先找口吃的去，饿死我喽。我也去了，不、哎、行。走吧，我找地儿眯一会儿去。呃，加油，啊，兄弟！关门啊，关门！嗯。生生，咱们今天辛苦一些，一次性弄完，这样下次就不用来了。好，我没问题。加油，开始吧。生生，整体都不错，试着把情绪再往回收一点点。好的，加油以我一个专业歌手的角度来看的话，这一遍已经非常 OK 了，我觉得很完美了，已经。嗯，我这也没问题啊。生生，这次可以了。真的真的可以了吗？嗯，非常好，大家都觉得很好，辛苦了，出来吧。好，谢谢。可以啊，不错不错。哎，真的好听，真不咋这么好听？哇，辛苦了，辛苦了！还有唱歌好，再坐会儿，坐会儿，累了吧？他就是平时要求高，习惯就好了，别介意啊，唱特别好，应该的。哎，你看看啊，你们两个绝对的完美主义，我都快饿死了。我现在满脑子想的全是火锅、烧烤、烤肉。哎呀。越说越饿，你懂什么？人家这叫灵魂的交流，知道吗？所有美好感情的开始啊，都要从这个美好的声音的交流开始，知道吗？就你会说，我是听说之前都交流了两个月了，这才决定线下见面。哦，生生带那么多吃的，堵不上你嘴啊！哎呀，忘了，你看，生生，今天晚上有时间吗？一块吃饭？今天晚上吗？嗯，今天晚上我要回学校，可能不能跟大家一起吃。你这第一次来，而且还在我们录音棚，饿着肚子走不好啊？对呀、啊，就是这这可不是咱们的待客之道，就你一个客人，我们这都是主人，必须得好好招待你一顿。嗯嗯，不用不用，生生，你别跟我们客气啊，我们平时真是不敢娱乐他，这也就是你今天在，我们大家一起开他玩笑多有意思。<笑>你还敢开他玩笑呢？你不怕他给你那个开膛破肚啊？哎呀呀，真是！那时间也不早了，我先回学校了。下次，下次一定一起吃。那哦，我们送你吧。哦，我顺路，我送你吧。好，那我们就不送了。啊，就不吃了。那慢慢走，我帮你拿。啊，不用不用，没关系。
。那你们收尾，我们先走了。不必客气，兄弟如草芥末，把我们当空气。行，走吧。哦，茂哥，那个所有轨道都帮我留着，然后先帮我跳下来。哎呀，哎呀，有人吓你了。拜拜拜拜拜拜拜拜，辛苦了，拜拜，慢点啊。拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜！吓我一跳！